Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to English Learning Video with me, Miss Yani Happy Ramadan Are you fasting today? Yes, sir, all of you are fasting today, right? Alhamdulillah Now, Miss Yani want to explain about the English for second grade unit 9 Let's eat It's the last topic actually Okay, let's get started, are you ready? So, in this unit, di unit ke-9 ini, teman-teman akan mengidentifikasi dan juga menyebutkan kosakata tentang berbagai jenis makanan. Serta yang kedua, teman-teman akan belajar menggunakan pertanyaan any. Dan juga nanti akan belajar juga bagaimana cara meresponnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga akan mempelajari tentang meminta sesuatu. Sesuatu yang dimaksud ini adalah makanan. Yaitu dengan cara yang sopan Meminta suatu makanan dengan sopan Nah, langsung saja kita pelajari kosakata tentang food Yang pertama, pasta or noodle Pasti tahu kan, pasta or noodle itu adalah mie Next, papers, paprika Tomatoes, tomat Hamburgers, hamburger Mangoes artinya adalah mangga, meat daging, corn jagung, potatoes kentang. Next, beans kacang, ice cream adalah es krim, bread adalah roti, carrots adalah wortel. Oh, ternyata masih ada teman-teman selanjutnya yaitu snacks adalah makanan ringan. Cheese, keju, nuts, kacang, kemudian chips, yaitu keripik. Dan yang terakhir ada grapes atau buah anggur, serta yogurt, yaitu yogurt. Nah, teman-teman, dari jenis-jenis makanan yang sudah Miss Yeni sebutkan tadi, ada yang bisa dihitung dan juga ada yang tidak bisa dihitung ya. Nah, berikut Miss Yeni Berikut Miss Yani sertakan beberapa tabel yaitu tentang countable noun dan juga uncountable noun Benda yang bisa dihitung dan juga benda yang tidak bisa dihitung Benda yang bisa dihitung yaitu tomatoes, hamburgers, mangoes, grapes, carrots, peppers, chips, dan juga potatoes Sedangkan benda yang tidak bisa dihitung yaitu corn, bread, meat, ice cream, yogurt, dan juga cheese Nah, coba teman-teman perhatikan Any digunakan dalam kalimat tanya Nah, perbedaannya yaitu terletak pada benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung uh, Apabila digunakan pada kalimat dengan benda yang bisa dihitung Maka menggunakan are there any Are there any bla 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 Nah, kalau benda yang bisa dihitung Maka teman-teman menggunakan Are there any tomatoes Misalnya, kemudian apabila digunakan pada benda yang tidak bisa dihitung Maka menggunakan Is there any bla 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 Diingat-ingat ya teman-teman Coba nanti perhatikan kembali Tentang benda yang bisa dihitung Dan juga benda yang uh, tidak bisa dihitung Countable noun and also uncountable noun Oke, okay. teman-teman mohon diperhatikan Apabila digunakan pada ada kalimat dengan benda yang bisa dihitung maka menggunakan are there any bla bla bla. Nah di sini sudah Miss Yani berikan contoh kita menggunakan benda yang bisa dihitung yaitu kentang atau potatoes. Are there any potatoes? Apakah ada uh, kentang kentang? Jadi kentangnya berjumlah lebih dari satu ya. Yes there are. Cara meresponnya uh, bisa dijawab dengan yes or no tergantung apakah ada benda atau makanan yang ditanyakan yes there are or no there aren't any potatoes apabila digunakan pada benda yang tidak bisa dihitung maka menggunakan pertanyaan is there any bla 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 nah di sini Miss Yani ambil contoh yaitu makanannya uh, ice cream is there any ice cream nah teman-teman bisa meresponnya atau menjawabnya menggunakan yes there is or no there isn't any ice cream jadi mohon diperhatikan antara benda yang bisa dihitung dan juga benda yang tidak bisa dihitung ya oke selanjutnya kita akan belajar tentang uh, meminta makanan dengan sopan yaitu diawali dengan me 
Nah seperti yang sudah kita lakukan ya teman-teman kebiasaan kita meminta izin menggunakan um, atau diawali dengan me. Nah di sini uh, fokusnya yaitu meminta makanan dengan sopan yaitu diawali dengan me I have some bla 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 please. Seperti biasa bla bla blanya itu adalah titik-titik titik-titik yang bisa teman-teman uh, ganti sesuai dengan jenis makanannya. Contoh nya seperti ini seperti yang ada di gambar may i have some papers please may i have some tomatoes please nah seperti itu kemudian cara meresponnya yaitu not right now not right now yaitu menolak sedangkan ya kalau teman-teman mengizinkan maka yes sir Ingat ya, kalau menolak not right now, kalau mengizinkan yes sir. Oke, okay, terima kasih teman-teman. I think that's all for unit 9 Animal Friends. You have learned all of um, the vocabulary and thank you for watching. Happy Ramadan. Enjoy your fasting and see you on my next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.